вы должны знать, что нельзя вываливаться вот на эту поверхность освещенную. То есть вы, по сути, рисуете в теневой части. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. У нас сегодня урок по отрисовке эскиза губ. Кстати, у нас есть много уроков бесплатных. И пройти их вы можете, если пройдете по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Итак, губы. В общем, это должно быть самое максимально прям симметричное пятно на лице. То есть все линии должны быть идеально равны по отношению друг к другу. Чтобы это сделать, мы должны сделать губы геометрической фигурой. Потому что геометрические фигуры можно измерить, и это проще всего. Обычно я начинаю рисовать эскиз губ с максимальной точки, ну, до которой можно расширить нижнюю губу. В принципе, надо смотреть на соотношение верхней и нижней. И самый идеальный вариант – это когда полукруглая нижняя и чуть-чуть меньше нее верхняя губа. Поэтому мы смотрим, насколько мы можем максимально увеличить нижнюю губу и потом уже начинаем искать верхнюю. Потом я ищу осевую центральную точку. Обычно мы ее либо видим, либо ориентируемся вот по этой ямке, которая у нас а, есть. Либо в общем можно отойти на пару шагов и увидеть, где у нас идет ось лица. Затем мы ставим точки в тех местах, где у нас планируются самые высокие точки наших вот арок. И а, для тех, кто совсем плохо видит симметрию, я предлагаю отрисовать Сначала прямые линии, чтобы мы могли их измерить. И потом их просто слегка скруглить, чтобы у нас получилось все идеально симметрично. Итак, мы сводим в уголке губ наши прямые линии. Потом мы смягчим, сделаем более круглыми их. А сейчас они прямые для того, чтобы мы могли измерить. Для тех, кто совсем плохо видит, можно, ну, симметрию, можно прорисовать вообще вот эти вот линии, которые приходят к высшим нашим точкам и, в принципе, их замерить. А можно замерить также, допустим, ниткой или леской или зубочисткой вот это расстояние наших а, углов. Вот это расстояние должно быть равно вот этому. И, соответственно, длина от самой высшей точки до уголка рта слева и справа, они тоже должны быть равны. А, так как линия прямая, измерить ее, ну, прям крайне просто. Полукруглую же, конечно, мы не сможем измерить. Также, естественно, до начала отрисовки губ мы должны с клиентом посоветоваться, чего он хочет выяснить, и знать, насколько мы увеличивать, будем менять форму и так далее. Нижнюю губу, в принципе, рисовать прям очень просто, крайне просто, в отличие от верхней. Вы ставите просто мизинец на нос и как циркуль используете его для того, чтобы сделать просто круглую нижнюю губу. И рука не дрожит, и линия идеальная. Когда мы соединили вот эти точки, два внешних уголка губ с нашей самой вот этой круглой частью и выпуклой, нам становится виден вот этот радиус. Он должен быть идеально полукруглый, одинаково выпуклый слева и справа. И мы замерили вот эти расстояния, они у нас тоже одинаковые. Вот эти расстояния внутренних уголков, то же самое, они одинаковые. И чтобы уже точно и правильно воспринимать картину в целом, надо закрасить хотя бы пол сантиметра сантиметр от контура губ. Дело в том, что если у вас где-то линия толще, где-то линия тоньше, вам будет сложно воспринимать в общем симметричность и вам, и клиенту. Поэтому лучше закрасить и можно теоретически растянуть, чтобы клиенту было понятнее, как примерно будет выглядеть когда полностью прокрашены губы, а симметрия видна лучше. Вот эти линии, они могут мешать. Если вы убедились, что у вас все хорошо, их можно стереть. Как мы проверяем вообще, в принципе, симметричность? Кроме того, что ваш глаз должен видеть все хорошо, есть несколько способов, которыми я пользуюсь. Это мы просим клиента улыбнуться слегка уголками рта. Потом мы просим нашего 
клиента улыбнуться сильно с зубами. Мы таким образом оцениваем на одном ли уровне у нас арки. И просим в точку сжать губы, чтобы увидеть, в одно ли место сходятся уголки, вообще сходятся ли они. Когда она улыбается немножко, видно вот одинаковые ли вот изгибы внешние у ее верхней, на верхней губе. А улыбнись сильно. Видно на одном ли уровне уголки. Вот здесь вот этот чуть-чуть выше. Это там доля миллиметра, но это даже скорее наши предыдущие полоски. Кстати, вот эти полоски можно рисовать белым цветом. Они, их можно потом не убирать, они даже помогают. Вот когда так делает клиент, видно в одном ли месте сходятся губы у нас слева и справа. Вот здесь чуть-чуть верхнюю не довели. Вы должны знать, что нельзя вываливаться вот на эту поверхность освещенную. То есть вы по сути рисуете в теневой части. А вот это вот место, где у нас сходится куча плоскостей всяких разных, на него тоже очень часто мастера выходят. И вот оно, во-первых, красится сложно, ну, довольно сложно. Здесь часто пустоты у мастеров остаются. А во-вторых, не очень красиво, когда э, по-разному ложится на кожу лица и на кожу губ пигмент. Вы должны знать, что мастер перманентного макияжа не всемогущ, и что мы работаем только по коже, вот по слизистой, не по коже лица, не по, том, не по тому месту, где у нас растут волоски, поры, то есть уже совершенно другая кожа, другого цвета. Итак, э, когда мы сравнили, что у нас вот эти все линии, друг другу равны, мы можем уже лечь и создать форму, потому что ну, мы же не будем делать губы, состоящие из прямых линий. Очень редко это кому-то идет. То есть мы просто немного выгибаем, делаем более круглыми, лежа это делать удобнее, потому что рука не дрожит, у нее есть вся фора. Вот здесь лежа очень хорошо видно, что мы Рисуем еще по коже, которая, по сути, кожа губ. Вот выходить на кожу, где начинаются поры и волоски, уже а, настоятельно не рекомендуется. Во-первых, это будет перепад плоскостей а, ребро. Во-вторых, чаще всего а, другого цвета кожи. В-третьих, а, вы, скорее всего, вам придется, чтобы сравнять по насыщенности, красить прям очень-очень-очень плотно. Ну, я, допустим, не люблю такие техники, когда прям много пигментов кожи. Самое главное, не выходить э, сильно за вершину или вообще не выходить, чтобы вершины ваши были одинаковые, слев, левая и правая. И я обычно прорисовываю прям полностью хорошо, плотно губу, и мы садимся, смотрим с клиентом, обсуждаем, оно не оно по форме. Если оно, тогда можно уже вторую тоже вывести идеально. Так вот, сильно выходить на кожу, на кожу лица не стоит еще и потому, что цвет, который находится в тени, если свет падает сверху, и цвет, который находится на освещенной поверхности, а это уже по сути ребро, он будет разным. Это будет ощущение такой вот обводки некачественной, это некрасиво. И говорите клиентам своим, что губы лучше увеличить при помощи косметолога и вот эту всю линию я вывожу прям четко чтобы она была идеальная без всяческих зазубрин и прорисовав половину лежа это очень удобно и в принципе круглую нижнюю всю можно вывести максимально идеально мы садимся и решаем оно или нет это по форме вот эта линия от максимально низкой так скажем точки нижней губы она должна куда-то прийти всегда. Иногда э, получается губа довольно квадратная, потому что ну, форма просто не позволяет сделать круглей. А за вот этот валик вниз, в тень, уйти тоже нельзя. Потому что это бессмысленно, и прямо глядя на человека, видно не будет э, вообще этой работы. Э, вот эта линия, она должна прийти четко до окончания ротовой щели, то есть она не может уйти дальше. Вот как здесь начало получаться, что как будто она хочет уйти. В идеале она должна заканчиваться и верхняя, и, и нижняя, слева и справа в одном и том же месте. Это мы проверяем, когда соединяем губы в кучку. Чуть-чуть нижняя должна быть дальше, чем верхняя. Идеальный вариант. Но это не всегда получается. Такое ощущение улыбки получается в таком случае. Если есть возможность свести 
верхнюю линию сделать более такой изогнуто мягко входящий в линию рта то это будет симпатично но иногда клиенты хотят вот так вот выгнуть и сделать пухлой губу и тогда она приходит тоже к окончанию рта практически ни в коем случае не выходит за него итак мы прорисовали лежа вот эту линию вывели ее выгнули сделали максимально пухлой насколько это возможно садимся с клиентом и смотрим нравится ему или нет если ему нравится он все одобряет мы зеркалим тогда соседнюю сторону выгибаем настолько же чтобы они были максимально похожи друг на друга а, ну и выводим той же идеально нижнюю сторону Смотрим, чтобы у нас арки были на одной высоте. Немножко она улыбается с уголками рта, потом она улыбается сильно с зубами, улыбнись. Насколько можно, тогда нам видно, на одном ли уровне. И вот таким образом мы проверяем, куда приходят наши, в одно ли место верхней линии слева и справа и нижней слева и справа. Они должны максимально сходиться в одну точку. Сейчас я говорю не о верхней и нижней, которые сходятся в одну точку, а о верхней, левой и правой, которые заканчиваются ровно в одних и тех же местах по отношению вот к ротовой щели. Все расслабляй. Также, кстати, видно, когда вот в кучку сводят вершины, на, на месте или нет. И вот когда вы все прорисовали, вы должны убедиться, что у вас контур четко виден то есть если он вот такой вроде есть а вроде размытый это плохой эскиз линия должна быть идеальна чтобы на каждом миллиметре вашей работы вы были уверены что вы идете правильно по границе то есть никаких размытых грязных линий и в принципе все клиент одобряет вы смотрите все во все времена любят красивые пухлые губы максимально увеличенные но без маразма чтобы это было не на коже не на поверхности которая освещена Ваши губы практически всегда в такой, как бы в начале тени находятся, вот верхняя губа точно, а нижняя наоборот получается на ней света больше, чем вот в этой ямке, поэтому в ней мы не рисуем. Вот э, рассказала, э, что вспомнила на данный момент. Если у вас есть какие-то другие способы, пишите в описании. Мне очень интересно. Если есть вопросы, тоже пишите в описании. Расскажите, как вы отрисовываете эскиз губ. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.